ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் என்கேஸ் இன்ஃபோ டைரி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு பெரிய கொஷினோட ஆன்சர் தான் அப்படி என்ன கொஷினாக இருக்கும் கொசு கிடைக்கிறத பற்றி தாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளும் நம்மளோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு உட்காந்து டிவி பார்த்துட்ருக்கோம் நம்மளை கொசு கடி கடின்னு கிடைக்குது என்னடா இது இப்படி கிடைக்குதே அப்படின்னு நம்ம ஃப்ரெண்டு கிட்ட கொசு ரொம்ப கிடைக்குது இல்லை அப்படின்னு கேட்குறோம் அதுக்கு நம்ம ஃப்ரெண்டு என்னது கொசு கடிக்குதா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க பாருங்க அந்த இடத்துல நம்ம ஹார்ட் பீட்டே நின்றுரும் அவங்க உண்மைதான் சொல்கிறாங்களா இல்லை பொய் சொல்கிறாங்களான்னு ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக கொசு ஒரு சிலரை மட்டும் அதிகமாக கடிக்கிறதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்குது அது என்னென்ன காரணங்கள் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோட டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் அப்ராக்சிமேட்டாக ஏழுலேருந்து எட்டு காரணங்கள் இருக்குது அதில் முதல் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பிளட் டைப் ஓ பிளட் டைப் இருக்கிறவங்க ஏ மற்றும் பி பிளட் டைப் இருக்கிறவங்களை விட அதிகமாக கொசு கிட்ட கடி வாங்குவாங்க அந்த ஆர்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஓ அடுத்ததா பி அடுத்ததா ஏ அதாவது ஏ பிளட் டைப் இருக்கிறவங்க கம்மியாக கொசுங்க கிட்ட கடி வாங்குவாங்க சரி இந்த கொசுங்களுக்கு எப்படி இவங்க இந்த பிளட் டைப் தான் அப்படின்னு தெரியும் நம்ம ஸ்கின்ல இருந்து ஒரு வகையான கெமிக்கல் சிக்னல் செக்ரேட் ஆகும் அது நம்ம பிளட் என்ன டைப் அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணும் நம்ம எல்லாரும் அந்த கெமிக்கல் சிக்னலை ஜென்ரேட் பண்றோமா அப்படின்னு கேட்டா அது கிடையாது கிட்டத்தட்ட எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பீஃபு பீப்புள் தான் அந்த சிக்னலை செக்ரேட் பண்ணுவாங்க மீதி இருக்கிற பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் பீப்புள் செக்ரேட் பண்ணுறது கிடையாது அந்த பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் பீப்புள் ஈவன் ஓ பிளட் டைப்பாக இருந்தாலும் அவங்க கொசுக்கு கிட்ட இருந்து கடி வாங்கிறது ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம எல்லாரும் சுவாசிக்கும் போது ஆக்சிஜனை உள்வாங்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிலீஸ் பண்ணுறோம் நம்ம எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணும் போது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கார்பன் டை ஆக்சைடை பிரீத் அவுட் பண்ணுவோம் மஸ்கிட்டோஸில் அதாவது கொசுக்கல்ல மேக்ஸ்லரி பல்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விதமான உறுப்பு இருக்கும் அந்த உறுப்போட உதவியால் ஈவன் நூற்றி அறுபத்தி நாலு அடி தூரத்தில் இருந்து கூட கொசுக்களால் கார்பன் டை ஆக்சைடை ஈஸியாக டிடெக்ட் பண்ண முடியும் நம்ம சுற்றுச்சூழலில் கார்பன் டை ஆக்சைடில் ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் இருந்தால் கொசுக்கள் அதை கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடும் நம்ம உடம்புல இருந்து நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடை அதிகமாக பிரீத் அவுட் பண்ணும் போது அதாவது எக்ஸசைஸ் இது மாதிரி பண்ணும் போது கொசுக்கள் நம்மளை அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒல்லியாக இருக்கிறவங்கள விட குண்டாக இருக்கிறவங்க கொசுக்கிட்ட அதிகமாக கடி வாங்குவாங்களாங்க அது என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒல்லியாக இருக்கிறவங்கள விட குண்டாக இருக்கிறவங்க பிரீத் அவுட் பண்ணுற கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு அதிகமாக இருக்கும் இந்த ரீசன்னால தான் சின்ன பசங்க பெரியவங்களை விட கொசுங்கக்கிட்ட கம்மியாக தான் கடி வாங்குவாங்க நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுற கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவை விட சின்ன பசங்க ரிலீஸ் பண்ணுற கார்பன் டை ஆக்சைடோட அளவு கம்மியாக இருக்கும் அடுத்து மூணாவதாக பார்க்க போகிறது பாடி ஓடர் அல்லது வியர்வை நம்ம வியர்வையில் இருக்கிற சில வகையான காம்பவுண்ட்ஸ் கொசுக்களை அட்ராக்ட் பண்ணுற விதத்தில் இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு லாக்டிக் ஆசிட் யூரிக் ஆசிட் அமோனியா இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய சில காம்பவுண்ட்ஸ் யாரோட வியர்வையில் இந்த அட்ராக்டிவ் காம்பவுண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்கோ அவங்கள கொசு தேடி வந்து கிடைக்கும் நாலாவதை பார்க்க போகிறது கலர்ஸ் நிறங்கள் நம்ம போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ் கலர் கூட மஸ்கிட்டோஸை நம்ம கிட்ட அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது நம்ம டார்க் கலர் ட்ரெஸ்ஸஸ் போடும்போது அதாவது பிளாக் டார்க் ப்ளூ ரெட் இந்த மாதிரி கலர் ட்ரெஸ்ஸஸ் போடும்போது கொசுக்கள் நம்ம கிட்ட அதிகமாக அட்ராக்ட் ஆகும் அஞ்சாவது ஹீட் வெப்பம் கொஞ்சம் கதகதப்பான வெப்பநிலை கொசுக்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா கொசுக்கள் நம்மளை நெருங்கின உடனே அதனால் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற வெப்பநிலையை கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அந்த வெப்பநிலையை வச்சு நம்மளை கடிக்கலாமா கடிக்க வேண்டாமா அப்படிங்கிறத கொசுக்கள் டிசைட் பண்ணிடும்னு சொல்கிறாங்க நாம் எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் எப்பையும் விட அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வார்மர் அதாவது கொஞ்சம் கதகதப்பாக இருக்கிற பர்சன்ஸை கொசுக்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆறாவதை பார்க்க போகிறது ஸ்கின் பாக்டீரியா நம்ம தோலில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிர்கள் இன்னும் ஒரு ஆராய்ச்சியில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம தோலில் இருக்கிற பாக்டீரியாவை பொறுத்தும் கொசுக்கள் நம்மளை கடிக்குமா அந்த ஆராய்ச்சியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளை ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க கொசுக்களுக்கு அதிகமாக அட்ராக்ட் ஆகிறவங்க ரொம்ப கம்மியாக அட்ராக்ட் ஆகிறவங்க அதிகமாக அட்ராக்ட் ஆகிறவங்களோட ஸ்கினில் சில வகையான நுண்ணுயிர்கள் அதாவது பாக்டீரியா அதிகமாக இருந்திருக்கு ஒரு சிலரில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட கணுக்கால் பாதங்களில் கொசு அதிகமாக கடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ஏன் அப்படின்னா அந்த இடங்களில் பாக்டீரியாவோட எண்ணிக்கை அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அ
அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட பாடி டெம்பரேச்சர் நம்மளை விட ஒன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் டிகிரி ஃபேரன்ஹீட் வார்மர் அதாவது கொஞ்சம் கதகதப்பாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமாக எக்ஸ்கிரேட் பண்ணுறவங்களையும் பாடி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிறவங்களையும் கொசு அதிகமாக கிடைக்கும் கடைசியாக பார்க்க போகிறது ஜெனட்டிக்ஸ் அதாவது நம்ம மரபு ஓகேங்க இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த எல்லா விஷயங்களும் ஒரு மைய புள்ளியில் வந்து நிற்கும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதுதான் நம்ம ஜீன்ஸ் பிளட் டைப்பாக இருக்கட்டும் நம்ம ஸ்வெட்டில் இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுற கார்பன் டை ஆக்சைடாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையும் டிசைட் பண்ணுறது நம்மளோட ஜீன்ஸ் தான் இதில் இருந்து நம்மளால் தப்பிக்கவே முடியாது ஒரே வழி தாங்க இருக்குது நம்ம ஜீன்ஸை மாடிஃபை பண்ணுறது இப்போதைக்கு அந்தளவுக்கு சயின்ஸ் டெவலப் ஆகலை சரிங்க கொசு நம்மளை கடிக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் உங்களோட இன்னும் ரெண்டு விஷயங்களை ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன் அதில் முதல் விஷயம் என்னென்னா நம்மளை கடிக்கிறது எல்லாமே பெண் கொசுக்கள் தான் ஹியூமன் பிளட் மனித ரத்தத்தில் இருக்கிற ஒரு வகையான ப்ரோட்டீனை வச்சு கொசுக்கள் அதனோட முட்டைகளை ஃபர்டிலைஸ் பண்ணும் மேல் கொசு அதாவது ஆண் கொசுங்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனோட உணவுகளை அது பூக்கள் செடிகள் மற்றும் திறந்திருக்கிற பழங்கள்லேருந்து அது எடுத்துக்கும் சொல்லப்போனால் அது வந்து பியூர் வெஜிடேரியன் நம்ம ரெண்டாவதை பார்க்க போகிறது சிலரோட உடம்பில் நேச்சுரலாகவே மஸ்கிட்டோ ரிப்ளைன்ட் செக்ரெட் ஆகும் மஸ்கிட்டோ ரிப்ளைன்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம வீட்டில் வந்து கொசு வராமல் இருக்கிறதுக்கு போடக்கூடிய கோயில் லிக்விட் இந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் மஸ்கிட்டோ ரிப்ளைன்ட் அது வந்து ஒரு சிலரோட உடம்பில் நேச்சுரலாகவே செக்ரெட் ஆகும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி நம்மளோட வியர்வையில் சில துர்நாற்றம் அடிக்கிற கெமிக்கல்ஸ் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சிலரோட வியர்வையில் அந்த துர்நாற்றமான கெமிக்கல்ஸை மறைக்கிற மாதிரி சில கெமிக்கல்ஸ் செக்ரெட் ஆகும் அந்த நல்ல கெமிக்கல்ஸ் கொசுக்களை நம்ம கிட்ட வராமல் பார்த்துக்கும் அந்த நேச்சுரல் ரிப்ளைண்ட் அதாவது கொசுக்களை நம்ம கிட்ட வராமல் தடுக்கிற கெமிக்கல்ஸை வச்சு பெரிய ரிசர்ச்சே போயிட்டுருக்கு அந்த நல்ல கெமிக்கல்ஸ் இருக்கிற ஸ்வெட் சாம்பிள்ஸை கலெக்ட் பண்ணி அதில் இருந்து மஸ்கிட்டோ ரிப்ளைண்ட் செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ரிசர்ச் எல்லாம் கூட போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கி மஸ்கிட்டோஸ் பற்றி நம்ம பார்த்த இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் உங்கள் எல்லாரையும் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் மீட் பண்ணுறேன் நம்ம வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணவும் மறந்துடாதீங்க